করবেন বক্তিতা করবেন ইউকে রামির সাহেব আজকে আমাকে বিভিন্ন যুগে খলিফা বৃন্দাব বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে এটি একটি ব্যাপক বিষয় আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে এর সাথে আমি সুবিচার করতে পারবো না কিন্তু আমার আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব বিশেষ শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও আমরা বর্তমানে অন্যায় এবং বিভেদজনিত নানা সমস্যায় জর্জরিত এর ফলে প্রশ্ন ওঠে যে জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি অগ্রগতি সত্ত্বেও আমাদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন অর্থাৎ শান্তি কেন আমরা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে বর্তমান বিশ্ব কিছু রাজনৈতিক অবকাঠামো সংগঠনের শক্তি সম্পদ ব্যবহার করে বৈশ্বিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার চেষ্টা করে কিন্তু বিশ্বব্যাপী অশান্তি ও অস্থিরতার কিছু সাম্প্রতিক ঘটনা এই সংস্থার অর্থাৎ ইউএনের ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরে ইউএনের কথা বলছেন তিনি এর অন্যতম কারণ হলো জগৎবাসী তার সশা থেকে দূরে চলে গেছে পবিত্র কোরআন মানবতার দাবিকে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের সকল মানুষকে এভাবে সম্বোধন করে যে হে মানব মণ্ডলী নিশ্চয় আমরা নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি যা মেন সৌভা ও কবায়লা সেই আয়েটি পড়ছেন এবং বলছে ইন্না আক্রম আকমা ইন্দাল হায়াত কাকম এই আয়তের অনুবাদ করেছেন তোমাদের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত সে যে সবচেয়ে বড় অর্থাৎ আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত সে যে সবচেয়ে বড় মুক্তাকি আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী আমরা যদি পৃথিবীর ধর্মগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখি যে সময়ের কালের প্রবাহে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা তাদের শিক্ষা থেকে দূরে চলে গেছে এর ফলে অভ্যন্তরীণ দল উপদল ও তাদের মাঝে কোন দলের সৃষ্টি হয়েছে বস্তুত সমগ্র পৃথিবীতে এই ধর্মীয় বিভাজন এবং দলাদলে দেখা যায় এর অন্যতম কারণ হলো প্রায় চোদ্দশো বছর পূর্বে হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে এমন একটি আধ্যাত্মিক অমানিশার যুগ আসবে তখন আল্লাহ তালা এক সংস্কারককে প্রেরণ করবেন ইমাম মাহাদি এবং মসিহ হিসেবে যেন তিনি মানব জাতিকে পুনরায় ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে আনতে পারেন হজরত মসিহ মোহাম্মদ আলাই সাল্লাত আসসালাম আমাদেরকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা বিষয়ে আলোকিত করেছেন তার শিক্ষার আলোকে আহমদিয়া আজ ভালোবাসা সবার জন্য ঘৃণা কারোর জন্য নয় এই স্লোগান নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছে রসুল করিম ইসলামের আদর্শে তিনি পরিচালিত হয়েছেন বিশ্বের ইতিহাসে মহানবী সাহ ইসলাম প্রথম ব্যক্তি যিনি রাজনৈতিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মদিনা একটি সনদ লিখেছেন যেটিকে মদিনার সনদ বলা হয় এই সনদ বা সংবিধান বিখ্যাত ইংলিশ ম্যাগনাকাটার এর ও ম্যাগনাকাটারের ছয় শত বছর পূর্বে এটি রচিত হয়েছে সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতিনিধি ছিলেন মহানবী সাল্লাহ ইসলাম তার লিখিত সংবিধানে মানবাধিকার রক্ষায় এটি প্রথম ইতিহাসের সংরক্ষিত কোন ডকুমেন্ট আধুনা উন্নত রাষ্ট্রসমূহ আইনের শাসন হিসাবে ব্যবহৃত বিধির ভিত্তি হিসাবে সনদকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে অতীতে আমরা দেখেছি যে ইসলামের মূল শিক্ষার উপর যখন সত্যিকার অর্থে আমল করা হয়েছে তখন জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পৃথিবী উন্নতি করেছে যেটিকে মানুষের ইতিহাসের স্বর্ণযোগ বলা হয় পরবর্তীতে ইউরোপের যে রেনেসা হয়েছে আলোক আলোকিত যুগ এসেছে এটি ইসলামের কারণেই সেই ইসলামের কারণে এসেছে ইসলামের রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন যে তোমার প্রতি অন্যায় করে তাকে ক্ষমা করো আর যে তোমার থেকে পৃথক তোমাকে পৃথক করতে চায় তার সাথে যুক্ত হোক যে তোমার ক্ষতি করতে চায় তার উপকার করো আর সত্য কথা বলো যদিও সত্য বলো তোমার স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় আমরা জানি বিরোধবাদীদের হাতে মহানবী কীরূপ কষ্ট অত্যাচার সহ্য করেছেন কিন্তু তার সত্ত্বেও তিনি ন্যায়ের পক্ষে কাজ করেছেন তিনি এমন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যা অদ্যবধি জাগতিক ও ধর্মীয় নেতার নেতারা সেটিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তার বিদায় হজের খোদবায়ের মহানবী সাহেব এটি নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি বলেছেন 
সকল মানুষ সমান আর মানুষকে যে বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা হলো তাকোয়া বা খোদার ফেরতা মহানবী সাল্লাহ ইসলাম তার তার প্রধানের পর খেলাফতের আশেদার ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যেন ইসলামের সঠিক শিক্ষা ক্রমশ কালের প্রবাহে প্রতিষ্ঠিত থাকে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে খেলাফতের প্রতিশ্রুতি যা দেয়া হয়েছে তা সুরার নূরে ছাপ্পান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন যে আয়ত শেখলাভের অনুবাদ করছেন আল্লাহ তোমাদের মাঝে যারা এই মান আনামের সৎকর্ম করে তিনি তাদেরকে খলিফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং আল্লাহ তাদেরকে ভয় ভীতির পর নিরাপত্তা দান করবেন তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না এরপর যারা অস্বীকার করবে তারাই হবে দুষ্কৃত করে আয়াত শেখ লাভের অনুবাদ পড়লেন আবিষেক হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহ আনহু প্রথম খলিপা নির্বাচিত হয়েছেন তিনি কঠোরভাবে মহানবী প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণ করেন এবং এটি নিশ্চিত করেন যে মুসলমানদের আলাদা কোনো সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য নেই তিনি মুসলিম হালতা উপকরের খেলাফত শুধু দুবছর প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু ইসলামের প্রসারের জন্য তিনি ভিত রচনা করে গেছেন হাজত উমর রাজিয়াল্লা আনহু ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন তিনি তার ন্যায় নীতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনি খুবই সুন্দর আইন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি জেরুসালামের বিজয়ের পর যে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং খ্রিস্টানদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করেছেন এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত নিয়ম নিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন এটি ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সহনশীলতার কথা বলে তিনি দাস প্রথা থেকে মানুষকে মুক্ত করে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত রচনা করেছেন হজরত হজরত ওমর মানুষের অধিকারের ব্যাপারে এত বেশি সোচ্চার ছিলেন যে রাতের বেলা তিনি মদিনায় বের হতেন এটি স্বচক্ষে দেখার জন্য যে কেউ কোনো কিছুর অভাবে কষ্ট পাচ্ছে না তো হজরত ওসমান রাজিয়াল্লা আনহু তৃতীয় খলিফা ছিলেন তার সে সময় প্রশাসনিক সংস্কার সুশীল সমাজ উন্নয়ন এবং বিরোধী তৎপরতা পরিলক্ষিত যদিও কোথাও যেন কোনো অভ্যন্তরের অস্থিরতা বিরোধী তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে সে সময় কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম জারি রেখেছেন হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যুদ্ধ রক্তপাত এড়ানোর জন্য জমলের যুদ্ধে তার সেনাপতি যখন যুদ্ধ আরম্ভ করার অনুমতি চান তিনি বলেন যুদ্ধ ততক্ষণ আরম্ভ করবে না যতক্ষণ না সমস্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার সব চেষ্টা না করা হয় শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি শত্রুপক্ষ তিনি বলেন যে আমাদের পক্ষ থেকে যেন প্রথম গুলি করা না হয় বা তরবারি চালানো না হয় বরং বিরোধী পক্ষকে প্রথমে চালাতে দাও তারা যদি শান্তি আলোচনা করতে প্রস্তুত দেওয়া হয় হজরত আলী রাজিয়াল্লা আনহু খেলাফতের আসেদার প্রথম শেষ খলিফা ছিলেন এরপর রাজত্ব বা রাজ রাজত্বের সূচনা হয় মহানবী শাহ ইসলাম আরও বলেছেন যে তোমাদের মাঝে নবুয়ত ততদিন থাকবে যতদিন তা আল্লাহ চাইবেন এরপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন এরপর নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততদিন বিদ্যমান থাকবে যত আল্লাহ চাইবেন এরপর আল্লাহ তা প্রত্যাহার করবেন এরপর উৎপীড়নের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে আর এটি ততদিন চলবে যতদিন আল্লাহ তালা চাইবেন এরপর তার অবসান ঘটবে এরপর জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্য কায়েম হবে এবং এটি ততদিন চলবে থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন এরপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন এরপর নবুয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এরপর হুজুর শাহ ইসলাম নীরব থাকেন এরপর এ হাদিসের মাঝে মহানবী শাহ ইসলাম এটি বলেছেন যে খেলাফত পুনর্প্রতি আবার প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু এই জন্য 
এর জন্য মুসলিম উম্মার মাঝে একজন নবী আসা জরুরি হজরত মসিমুদ হল মসিম ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মূল শিক্ষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং মুসলমানদেরকে এক পতাকা তলে সমবেত করা হজরত মসিম ইসলাম বলেছেন যে হে আমার স্বদেশবাসীগণ ধর্ম যেই ধর্মে সার্বজনীন দয়াময় আর সেটি কোনো ধর্ম নয় কীভাবে এক ব্যক্তি যার মাঝে দয়াময়ার বৈশিষ্ট্য নেই সে মানুষ গণ্য হতে পারে না তিনি তার জীবদ্দশায় বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বার্তা পাঠিয়েছেন তাদেরকে ইসলামের শান্তি ঐক্যের দিকে ডাকেন এবং সর্বশক্তি এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মহারানী ভিক্টোরিয়াকে তার জুবলি জুবলি উপলক্ষে তিনি একটা উপহার পাঠিয়েছেন কিতাব হিসাবে তাতে তিনি ইসলামের দিকে তাকে আহ্বান জানিয়েছেন মুসলিম উম্মাকে তিনি এই ব্যাপারে অবহিত করেন যে বর্তমান যুগ তরবারের যুদ্ধের যুগ নয় বরং কলমের জেহাদের যুগ হজরত মসিহ ইসলাম মলফুজাতে অষ্টম খণ্ডের বিশ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে এখন কলমের জেহাদের যুগ তরবারের যুদ্ধের পরিবর্তে যা যা আমাদেরকে এখন করতে হবে তরবারে কলমের যুদ্ধ করতে হবে আহমদিয়া খলিফারা তার বাণী সর্বত্র প্রচার করে চলেছেন এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে জবাদের খলিফারা গত পনেরো বছর ধরে অবিচলতার সাথে মানুষকে ইসলামের সুন্দর শিক্ষার দিকে আহ্বান জানানো অব্যাহত রাখেন যাতে সত্যিকার শান্তির শিক্ষা রয়েছে হজরত মুসিম ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত হাকিম নুরুদ্দিন রাদি আল্লাহ তালা আনহু ইসলামের সেবায় তার অবদান ছিল চির উজ্জ্বল চির ভাস্বর হজরত মুসিম ইসলাম তার এক ফার্সি পঙ্ক্তিতে তার অসাধারণ আত্মনিবেদনের চিত্র তুলে ধরে তিনি হজরত মুসিম ইসলাম বলেছেন কত সুন্দর হতো যদি আমার অনুসারীদের সবাই নুরুদ্দিন হয়ে যেত এটা তখনই সম্ভব যদি একজনের যদি কারোর হৃদয়ে সত্যের আলোকে সত্যি আলোকিত থাকে সুরা কোরআন সাহেবের সুরা আসর তফসির করতে গিয়ে হজরত নুরুদ্দিন রাতে লানু বলেছেন তিনি এইভাবে তফসির করেন যে শান্তি ছাড়া আমরা ধর্মীয় এবং জাগতিক বিষয়ে কখনো উন্নতি করতে পারে না তাই আমি শান্তি প্রচেষ্টাকে জোরালো করার জোরদার করার জন্য নসিহত করব শান্তির ফলেই শক্তি বৃদ্ধি ঘটে এটা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা সরকারের মাঝে থাকা চাই আমি কাউকে তোমাদের তোষামো করার জন্য এটি বলছি না কিন্তু সত্যের খাতিরে বলছি যে সম্প্রদায় হিসাবে আহমদের যেন শান্তি প্রিয় হয় আর এর মাধ্যমে তাদের অগ্রগতি সম্ভব উন্নতি সম্ভব হজরত খলিফা তো মসি আউল রাজিয়াল্লাহ আনু একদল আহমদি মোবাইলকে প্রশিক্ষণ দেন যাদের মাধ্যমে বিশ্বে আহমদের প্রচার হবে সেই আলেমদের একজন হলেন চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সিয়াল সাহেব ইসলাম প্রচারের জন্য তাকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল আজকে আমরা যারা এখানে উপস্থিত তারা সবাই এই তার প্রচেষ্টার সাফল্যের সাক্ষী খলিফা আউ্বালের যুগ সংক্ষিপ্ত ছিল তিনি কিন্তু তিনি জামাতের মাঝে একতা ও সঠিক পথ প্রদর্শনের কাজ সফলতার সাথে করে গেছেন তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় খেলাফতের মহান দায়িত্ব অর্পিত হয় হজরত মির্জা বসির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাজি আল্লাহ আনহুর উপর যিনি হজরত মসি হেমদ আলাই সাল্লাত সালামের প্রতিশ্রুত সন্তান প্রতিষ্ঠা পুত্র তার বয়স তখন পঁচিশ বছর ছিল তাকে মুসলিমদ বলা হয় অর্থাৎ প্রতিশ্রুত পুত্র আর প্রতিশ্রুত সংস্কারক এটি হজরত মসি হেমদের এক ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে তাকে নাম দেয়া হয়েছে হজরত মুসলিমদ রাজি আল্লাহ তালা আনোর সংখ্যাল ভবিষ্যৎবাণীতে লেখা আছে তিনি বন্দীদের মুক্ত করবেন তিনি বিভিন্ন মুসলমান জাতিকে যে মুক্ত করেছেন সেটি কোথা তার শত্রুরাও স্বীকার করেছে খুদবাতে মাহমুদে হুজুর বলেন আপনাদের জন্য আমার পরামর্শ হলো আপনাদেরকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা হলো পৃথিবী থেকে সেই দুর্নীতি দূর করা যা সর্বত্র বিরাজ বিরাজ করছে আর কাজের মাধ্যমে বিশ্বকে দেখানো যে হজরত মুসলিম সালাম মিশন বিশ্ববাসীকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করাই শুধু নয় বরং তার ঊর্ধ্বে উঠে শত্রুদেরকে বন্ধু বানানো হলো তার উদ্দেশ্য তিনি তা অনেক তিনি শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক কাজ করেছেন উনিশশো ত্রিশ সনে যখন কাশ্মীরে হিন্দু স্বৈর শাসক ডোগরা রাজন্যবর্গ অন্যায়ভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন আরম্ভ করে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে তখন সব মুসলমান নেতা 
নবাব এবং রাজনীতিবিদ সম্মিলিতভাবে মুসলিম মতকে এই নির্যাতন বন্ধে সহায়তা করার জন্য সাহায্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে হুজুরের অক্লান্ত চেষ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নেতৃত্বের কারণে কাশ্মীর আন্দোলনকারীদের প্রচেষ্টা সফল হয় এবং তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বিভিন্ন স্থানে সংঘাত চলছিল তখন সম্ভাবনা দেখা যায় পবিত্র মক্কা মদিনাও প্রভাবিত হতে পারে হুজুরের হুজুরের এক খোদ সেই স্থান যাতে যুদ্ধ সেই স্থান যাতে যুদ্ধাতে নিরাপদ থাকে সেই বিষয়ে সকলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জমজম নামের প্রসিদ্ধ পত্রিকা তার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছে বিরাজমান পরিস্থিতি আহমদি জামাতের নেতা ইমাম সাহেব মিশর এবং হিজাদের পবিত্র ভূমি যাতে আক্রান্ত না হয় সে বিষয়ে বক্তব্য দিয়ে ইসলামের প্রতি তার ভালোবাসায় তুলে ধরেছে আমরা সকলে এর জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি মুসলমানদের মনোবেদনার চিত্র তুলে ধরেছেন ফেল ফিলিস্তিন বিভাগের বিষয়টি উনিশশো আটচল্লিশ সালে আলোচনার জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে উঠানো হয় হুজুরের হুজুর চটি জাফুল্লা খান সেবকে এই কাজ করার নির্দেশ দেন যে জাতিসংঘে দাঁড়াও আর তাদের বিষয় তুলে ধরো ডেলিগেশন হুজুরকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ধন্যবাদ জানায় এবং লেখে যে আমরা গভীরভাবে চিন্তামুক্ত আমরা সত্যি চিন্তামুক্ত হয়েছি আপনার এই প্রচেষ্টায় আশা করছি এর ফলে আমাদের দাবি প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে একইভাবে হুজুরের নির্দেশে চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব বিভিন্ন মুসলমান দেশের স্বাধীনতার জন্য বক্তৃতা করেছেন বিখ্যাত মিশরীয় নেতা আল সাইয়েদ মুস্তফা মোমেন এর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন তিনি বলেন যে ইসলামী বিষয়ে মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান এক ঈর্ষণীয় উচ্চতায় অবস্থান করেন সার্বিকভাবে মধ্য এশিয়া এবং বিশেষভাবে আরব দেশসমূহ ও মিশরে তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর স্টেটসম্যান বা দেশ নেতা হিসেবে বরেণ্য ও সম্মানিত জাতিসংঘে তিউনিশিয়া মরক্কো ইরান এবং মিশরের পক্ষে তিনি জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন তাতে তিনি ইসলামের সম্মান ও স্বার্থ যেভাবে রক্ষা করেছেন তা অন্য কোনো নেতার পক্ষে সম্ভব হয়নি হজরত মোসলাম বদ ইসলামের শান্তির বাণী বিষয়ের প্রচারে ও প্রত্যক্ষ ভূমি রাখেন তিনি যুক্তরাজ্যের এক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক সফর করেন সেখানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে অংশ নেন শুধু তাই নয় হুজুরের নির্দেশনায় তৎকালীন লন্ডন মসজিদের ইমাম আব্দুর রহিম দাদ সাহেব মোহাম্মদ আলী জিন্নার সাথে আলাপ করে তাকে বোঝান যে আপনার ভারতে ফিরে যাওয়া উচিত মুসলমানদের মুসলমানদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি সেখানে ফজল মসজিদে বক্তৃতা করেন বাকিটা ইতিহাসে লেখা আছে তিনি জামাতকে স্মরণ করান যে স্মরণ রেখেও যে তোমাদেরকে জামাত হিসেবে পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে বর্তমানে আমরা সাক্ষী যে সর্বত্র অশান্তি বিরাজমান আর আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এবং পরের প্রজন্ম হয়তো শান্তির প্রতিষ্ঠা সক্ষম শান্তির প্রতিষ্ঠায় সফল হবে এই অশান্ত অশান্ত যুগে যাই হোক এটি নিশ্চিত যে হজরত মসিব ইসলামকে সেই সাফল্য অবসরে দেওয়া হবে তৃতীয় খলিফা হজরত মির্জা নাসের আহমদ রাহেবউল্লার যুগ তিনি অনেক মানবিক কাজ পরিচালনা করেছেন বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সেবা করেছেন দুটো বড় স্কিম তিনি আরম্ভ করেন প্রথমটি হলো ফজলে ওমর ফাউন্ডেশন আর যা তার পিতা হজরত মোসলেমত কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের ধারাবাহিকতায় ছিল এরপর রয়েছে মুসলিম নুসরত জাহা স্কিম যা পশ্চিম আফ্রিকাতে দীর্ঘমেয়াদী মানব সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তদানীতন গ্যাম্বিয়ান হাই কমিশনার যিনি যুক্তরাজ্যে কাজ করছিলেন তিনি নুসরত জাহা স্কিমের সাফল্য সম্পর্কে বলেছেন সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন সমগ্র দেশবাসী এই স্কিম থেকে কিছুটা হলে উপকৃত হবে এবং আহমদিয়া জামাতভুক্ত হবে আলহামদুলিল্লাহ অন্যদের সাথে আসে যেমন প্রশংসা আসে দুঃখজনক হলেও তেমনই কোনো সময় প্রবল বিরোধিতাও জামাতের আরম্ভ হয় উন্নতির সময় উনিশশো সালে পাকিস্তানের প্রবল বিরোধিতা আরম্ভ আমাদের প্রতিবার সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে আহমদি নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যখন পাকিস্তানে পার্লামেন্ট পাকিস্তানের পার্লামেন্ট উনিশশো চুয়াত্তর সালের সাতই সেপ্টেম্বর আহমদের অবস্থিত ঘোষণা করে এই বিরোধিতা সত্ত্বে হুজুর শান্তির এক স্তম্ভের ন্যায় সেখানে দণ্ডায়মান হন তৃতীয় খেলাফতের সময় একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল স্পেনে সাতশো বছর পর আহমদিয়া মসজিদ বা মুসলমান মসজিদ নির্মাণ হুজুর সেখানে ঘোষণা দেন ভালোবাসা সবার জন্য ঘৃণা করার জন্য নয় তিনি উনিশশো সালে ছয়টি 
পশ্চিম আফ্রিকান দেশ সফর করেন আর ঘোষণা দেন যে সকল সব মানুষ সমান একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষের কোনো পার্থক্য নেই যদি বিশ্ব এই শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করে তাহলে সমস্যা অনেক কমে যায় তার সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সালে জুলাই লন্ডনের হলে তিনি প্রদান করেছেন তিনি তার বক্তৃতা ইসলামের শান্তির বার্তা এবং সতর্কতার একটি বাণী তুলে ধরেন তিনি মসিম মোহাম্মদ ইসলামের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ বাণী উল্লেখ করেন তিনি বলেন ভদ্র মহিলা মহোদয়গণ এটি ভুললে চলবে না যে ভবিষ্যৎ বাণী একটি সতর্ক বাণী অন্য ভবিষ্যৎ বাণীর মতো এর সম্পূর্ণ হওয়াকে বিলম্বিত করা এটি মানুষের নিজের হাতে যদি মানুষ খোদার দিকে ফিরে আসে অনুতাপ করে আল্লাহর ইবাদত করে আর মিথ্যা উপাস্য মূর্তি প্রতিমাকে পরিত্যাগ করে খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব যদি মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষ কাজ করে তাহলে এটি এড়ানো সম্ভব এরপর শুরু হয় চতুর্থ খলিফা আজাদ মির্জা তাহের আমাদের যুগ যা জামাতের অগ্রগতি কারো সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় যদিও তার খেলাফ শুরুর প্রাককালে জামাত প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন ছিল উনিশশো সালে ছাব্বিশে এপ্রিল পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউলক জামাতের বিরুদ্ধে এক অধ্যাদেশ জারি করে যার ফলে হুজুরের জন্য পাকিস্তানে জামাতের প্রধান হিসেবে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বাধ্য হয়ে তাকে পাকিস্তান থেকে ইংল্যান্ডে হিজরত করতে হয় যুক্তরাজ্য কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে তখন কাজ আরম্ভ করে হুজুর বহু পরিকল্পনা হাতে নেন যার ফলে শুধু জামাতেরই উপর উপকার হয়নি বরং সমাজেরও উপকার হয়েছে তার বই তার বইতে তিনি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের কথা বলেন যদি মানুষ আল্লাহর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে যদি ন্যায় পরায়ণ না হয় তাহলে সে মানুষের সাথে ইনসাফ করতে পারে না এটি স্মরণ রাখতে হবে যে কেউ ইনসাফ করতে পারে না যদি এই ধরনের শাস্ত্রে শুধু খোদার গজবের সাথে সম্পর্ক রাখে না বরং এগুলো প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করলে স্বাভাবিকভাবে আসে কেউ প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে নয় মানব সেবা হুজুরের চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিভিন্ন স্কিম তিনি হাতে নিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন তহবিল সংগ্রহের দিকেও অনুপ্রাণিত করেন এটি শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল হুজুর যা যে সমস্ত স্কিম আরম্ভ করেন সেগুলোর একটি হলো হিউম্যানিটি ফার্স্ট যা একটি স্বাধীন দাতব্য সংস্থা ছিল দাতব্য সংস্থা ধর্ম বর্ণ জাতিগোষ্ঠীর পার্থক্য নির্বিশেষ সকল মানুষের সেবা দেয়াই হলো এই সংস্থার উদ্দেশ্য উনিশশো বিরানব্বই সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বসনিয়া বা যুগোস্লাভিয়ায় হুজুর একটা প্রতিনিধি দল পাঠান কনভয় পাঠান তারা খাবার অস্ত্র বস্ত্র ঔষধ ইত্যাদি কাপড় চোপড় সরবরাহ করে বিশ্বের ষাটটিরও বেশি দেশে বর্তমানে এই এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে হিমেটে ফার্স্ট অনেক কাজ করে চলেছে বিশ্বে কিভাবে শান্তি সম্ভব এই বিষয়ে হুজুর রেহমলা মেডিকেল সার্ভিসেস water sanitation work and disaster relief which is the very basis of creating equality and peace within er uddeshya holo ওক্কা এবং সাম্মা প্রতিষ্ঠা করে ক্যালগোরের ক্যালগোরের সাম্প্রতিক এক সফরে জাস্টিন ট্রুডো সাহেব জামাতের মানুষ সেবামূলক কর্মকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছেন হযরত মির্জা তাহের আহমদ রহমাহুল্লাহ এক্সটেনসিভলি শান্তি কিভাবে বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত করে দেয় সেই সবের বেঁচে চালায় যখন আলোচনা করেছেন উনিশশো নব্বইয়ের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় হুজুর ইসলামের সাম্যের শিক্ষার কথা তুলে ধরেন তিনি বলেন যদি তারা সত্যি পৃথিবীর মানুষ যদি সত্যি শান্তি চায় তাহলে আমার উপদেশ হবে 
যে দুপক্ষই যেন ইসলামের নীতি অনুযায়ী ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে যা মূলত পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ অর্থাৎ ধনী দরিদ্র দেশ কারো মাঝে যেন কোনো পার্থক্য না করে তাদের উচিত হবে খোদাকে সাক্ষী রেখে ন্যায় বিচার অনুষ্ঠার সাথে কাজ করা যদি তারা উদ্ভূত সমস্যাকে এই নীতির আলোকে সমাধানের চেষ্টা করে তাহলে আমি আশা করি এই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে তিনি তাকোয়া সদাচার মানবতার সেবার এক মহান ঐতিহ্য নিজের পেছনে রেখে গেছেন যা তাকে সত্যি সত্যি একজন ক্ষুধাপ্রাপ্ত মানুষ উপাধিতে ভূষিত করে দুই হাজার তিন সালের বাইশে এপ্রিল হজরত মির্জা মাসুর আহমেদ আইয়াদ আলত আলাবেন সাল আজিজ পঞ্চম খলিফা হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচিত হয় যখন হুজুরের প্রথম ভাষণ শুনে উপস্থিত জামাতের সদস্যরা আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রকাশে কাঁদতে থাকে দোয়া করার আকুতি জানিয়ে হুজুর হুজুর জামাতকে দোয়া করার আকতে জানান হুজুর বলেন দোয়ার উপর জোর দিন দোয়া করুন দোয়া করুন দোয়া করুন তার দোয়া সারা বিশ্বের শান্তি আনার কাজ করেছে আজ মুসলিম বিশ্বের মধ্যে যারা বিশ্বব্যাপী শান্তি ও অন্তর ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য অগ্রণী ভূমিকা রাখছে তাদের মাঝে হুজুরকে শীর্ষস্থানীয় গণ্য করা হয় তার খুদ বা বক্তৃতা লেখনি এবং ব্যক্তিগত সভা সেমিনার সবকিছুর মাধ্যমে হুজুর খোদার ইবাদত ও মানুষের সেবার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে বলেছেন তাছাড়া সর্বকালীন মানবাধিকার একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ বিষয়ে তিনি ক্রমাগত আলোচনা করে চলেছেন খোদার আশিস মন্ডিত এই পঞ্চম খেলাফতের যুগে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ খুব কমে এসেছে যেখানে সুযোগ শান্তি ও প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালাকে তার বক্তৃতায় তুলে তুলে ধরেননি তাই ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ভবন হোক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হোক বা ওয়াশিংটন ক্যাপিটাল হোক যেখানেই হোক না কেন তার কথাও কাজ দুটোই এই সত্যকে তুলে ধরেছে দুই হাজার সালের চৌঠা ডিসেম্বর ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের হুজুর এক ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখেন ত্রিশটির মতো দেশের প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখার পরামর্শ দেন দুই হাজার চোদ্দ সালে বারোই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে হুজুর এক লন্ডনের গিল হলে তিনি এই বক্তব্য রেখেছেন হুজুর তার বক্তৃতায় পারস্পরিক সমঝোতা সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাশীলতাকে উন্নীত করার জন্য পবিত্র কোরআনের এবং মহানবীর শিক্ষার আলোকে আলোচনা করেছেন প্রতিটি বক্তৃতার মাধ্যমে হুজুর ভবিষ্যতে বিশ্বের তৃতীয় মহাযুদ্ধে যে আশঙ্কা রয়েছে সেই সম্পর্কে তিনি সতর্ক করেন অথচ এর পূর্বে পারমাণবিক যুদ্ধ সম্পর্কে তারা বলতো যে এটি সম্ভব নয় কিন্তু এখন প্রায় প্রতিদিনই তারা বলছে যে যে কোনো সময় পারমাণবিক যুদ্ধ হতে পারে কিন্তু আজকাল এরকম হুমকি নিত্যনৈমিতিক ব্যাপার এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এখন যদি বিশ্বে কোথায় যুদ্ধ বাঁধে তাহলে তার ধ্বংসযোগ্য এমন হবে যা কখনো পূর্বে দেখা যায়নি অবশ্যই এর ব্যাপক ক্ষয় ক্ষুদ্র দুর্বাচন পরিণাম আমাদের ধারণারও বাহিরে এখন বহু দেশে এমন অস্ত্র রয়েছে যার একটি মাত্র আঘাতে হাজার হাজার লোক মারা যাবে আর এতে কেবল আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হব না আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হব না কষ্ট পাবো না বরং আমাদের ছেলে মেয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের এই পাপের শাস্তি ভোগ করবে হুজুরের নির্দেশনায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের যেমন স্কুল হাসপাতাল এবং সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছে যা উন্নত মানের সুযোগ সুযোগ সুবিধা বা সেবা দিয়ে যাচ্ছে এছাড়া আরও কিছু জামাতের প্রকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সুবিধা বঞ্চিত গণ ধর্ম বর্ণনের বিশেষে সেবা পাচ্ছে হুজুর বর্তমানে বিরাজমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অবনতি জনিত কারণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এটা নির্দেশনের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন বিশ্ব নেতাকে পটল লিখেছেন যেমন ইরান যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের প্রেসিডেন্টকে লিখেছেন এরও বহু চিঠি চিঠির একটিতে হুজুর বিশ্ব সংঘাত রাশের লক্ষ্যে শান্তি কত শান্তি আলোচনার প্রয়োজন উপর জোর দেন হুজুর বলেন আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা আপনাদের করা উচিত আর পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে সংঘাত না থামিয়ে আলোচনার মাধ্যমে তা করুন
এর ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে পারবো অক্ষম ত্রুটিপূর্ণ বিশ্বের পরিবর্তে একটা সুন্দর পৃথিবী আমরা রেখে যেতে পারবো একজন একজন কৃষি শিক্ষাবিদ হিসাবে হুজুর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য উৎপাদন সুপেয় পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে গভীর আগ্রহ রাখেন তিনি আহমদের প্রকৌশলদের সংগঠন আইটি ফলে এই যা আন্তর্জাতিক আহমদের প্রকৌশলদের সেবা ধর্মমূলক একটি প্রতিষ্ঠান তার কর্মকাণ্ডের প্রতিও খেয়াল রাখেন এই সাম্প্রতিক মসুর ইন্টারন্যাশনাল টেকনিক্যাল কলেজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান বুরকিনা ফাসিদ স্থাপিত হয়েছে এর প্রধান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো যুবকদের দক্ষ জনশক্তি হিসাবে প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে তারা এর মাধ্যমে তাদের সুন্দর নিজেরাই সুন্দর জীবন যাপন করবে না বরং সমাজের জন্য তারা সক্রিয় সদস্য হিসাবে আয় উপার্জন করতে সক্ষম হয় দুই হাজার চার সালে হুজুর জাতীয় শান্তি সিম্পোজিয়াম বা পিস সিম্পোজিয়াম আরম্ভ করেন এর মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন স্তরের লোক একত্রে বসে নিজেদের ধ্যান ধারণা বিনিময় করে যাতে নিজেদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপিত হয় প্রতি বছর এতে বহু মন্ত্রী পার্লাম সাংসদ রাজনৈতিক নেতা এবং ধর্মীয় ওলামা একত্রে বসে দুই হাজার উনিশ সালে হুজুর শান্তি উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে বার্ষিক আহমদিয়া মুসলিম শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা দেন এটি ব্যক্তি ও সংস্থা যারা আন্তর্জাতিকভাবে শান্তি ও মানবতার কল্যাণে অসামান্য অবদান রাখে তাদেরকে প্রদান করা হয়ে থাকে অনেক বিশ্ব নেতা হজুরের অসাধারণ প্রচেষ্টার বসে প্রশংসা করে এবং তাকে শান্তির দূত নাম দিয়েছে তারা এর মধ্যে অন্যতম হলেন প্রাক্তন সদস্য হাউস লর্ড তিনি বলেন তিনি হুজুরের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ ভাষায় বলেন আমরা গভীরভাবে হুজুরের যেরূপ নৈতিক নেতৃত্ব এবং নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন হুজুর তার তার আমরা মুখাপেক্ষি কথা তিনি বলেছেন কানাডার নেতৃবৃন্দ হুজুরের প্রশংসা করেছে ইসলামের শান্তির কথা সর্বত্র প্রচার প্রচারের দায়িত্ব আছে তারপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আজকে প্রত্যেক আহমদের দায়িত্ব যে হুজুরের না ইনসাফ নিজের উন্নতি করে যাচ্ছে এটি সামাজিক অস্থিরতা ও বিভেদ নিরসনে আলোকবর্তী হিসাবে কাজ করে চলেছে এটি খোদার পক্ষ থেকে এক বিশেষ আশিস তাই প্রত্যেক আহমদের উচিত খোদার এর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা যাতে তারা আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশনা পায় এবং বিশ্ববাসীকে শান্তির দিকে নিয়ে আসতে পারে শেষের দিকে আমি আমার বক্তৃতা দোয়ার মাধ্যমে শেষ করব যা আমাদের হুজুরের নিজের ভাষা এমন যেন হয় যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকে ভালোবাসা স্নেহের সাথে স্মরণ করে আমাদের বিদ্বেষ আমাদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ না করে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতি যেন পরস্পরের অধিকার পূর্ণ করে এবং ন্যায় বিচার এবং সহনশীলতা যেন সকল সকল প্রকার অবিচার ও সংঘাতের উপর বিজয়ী হয় আমিন